นี่คือแว่น AR ครับสามารถใช้งานได้จริงน้ำหนักเบาด้วยนะประมาณ75กรัมพกพาไปไหนก็ได้มีลำโพงในตัวรองรับแบบ DTS ด้วยนะเสียงเซราวมันคอมแพกมากกว่าแว่น VR ทั่วๆไปดูเผินๆแว่นตานี้เหมือนแว่นกันแดดทั่วๆไปใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดนี่คือแว่น AR ครับหรือว่า Augmented Reality จากแบรนด์ที่ชื่อว่า x r e a l รุ่นนี้ครับชื่อว่า x r e a l Air นะฮะเป็นแว่น AR ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้แท็บเล็ตก็ได้ผมได้ลองเล่นมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างประสบการณ์ที่ได้เป็นอย่างไรจะเหมาะกับใครและมีอีกอุปกรณ์หนึ่งครับที่ชื่อว่า x r e a l Beam นะฮะใช้งานคู่กันก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นขอพูดถึง x r e a l Air กันก่อนนะครับกล่องของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รูปข้างๆเป็นรูปแว่นตานะสีประจำของเขาคือสีม่วงนะครับแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้นะครับอย่างแรกคือนี่ฮะกล่องใส่แว่นตานะกล่องใส่แว่นตา x r e a l Air นะครับก็เหมือนกับกล่องแว่นตามันเป็นโซนแคปซูลวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับข้างในจะบุด้วยกัมมายีเป็น2ชั้นนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเขาจะเอาไว้ใส่แว่นตานะครับคือตัวนี้แล้วอีกอันหนึ่งคือเป็นสาย USB นะเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นอุปกรณ์หลักเลยนะครับคือแว่นตา x r e a l Air เหมือนแว่นตาทั่วๆไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ตัวนี้จะมีจอแสดงผลด้วยนะครับความละเอียดจะอยู่ที่ 1,080p ครับเป็นจอไมโครโอเลนะครับเวลาที่เรามองเข้าไปเนี่ยก็จะมีภาพอยู่ข้างในนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูที่ตัวบอดี้ของเขาก่อนนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยคือเข้าใจแหละว่าดีไซน์ให้เป็นเหมือนแว่นกันแดดทั่วๆไปเพื่อให้สามารถสวมใส่ใช้งานได้สบายน้ำหนักเบาด้วยนะประมาณ75กรัมแค่นั้นเองนะครับถ้าใครเคยเห็นแว่นตาของทางฝั่ง Facebook ผมว่ามันมีความคล้ายคลึงกันเลยแต่ว่า Facebook เนี่ยเป็นแค่แว่นตาสาหรับการกันแดดแล้วก็มีกล้องอยู่เฉยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นจอแสดงผลให้เรามองผ่านเข้าไปและจะมีภาพลอยขึ้นมากลางอากาศได้เลยนะครับตัวบอดี้ของเขาด้านข้างขวาครับขาแว่นเนี่ยจะมีปุ่มสําหรับการเปิดปิดมีลําโพงในตัวซึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เวลาที่เราสวมใส่เข้าไปเนี่ยลำโพงอยู่ตรงนี้นะจะส่งเสียงออกมาตรงนี้เราจะได้ยินนะครับทั้งซ้ายและขวารองรับแบบ DTS ด้วยนะระบบแบบเสียงออกแนวเซราวประมาณนั้นนะครับที่ตัวขาของเขาปรับขึ้นลงได้นะขึ้นแบบนี้นะฮะลงแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะจะสามารถปรับได้ 3.5 องศานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเพื่อให้เข้ากับสรีระของแต่ละคนคือบางคนอาจจะมันรู้สึกว่ามันต่ํามากเกินไปอ่ะก็อาจจะปรับอย่างนี้ได้นะครับหรือสูงเกินไปก็ปรับได้อ่ะเราลาวนี้สําหรับเรื่องของขานะค่อนข้างที่จะแน่นกระชับใส่แล้วไม่หลวมนะฮะนอกจากนี้ถามว่าเขามีอะไรอีกบ้างเพื่อให้รู้สึกว่าเวลาที่เราใส่เข้าไปในหน้าแล้วเนี่ยมันกระชับดีนั่นคือในฝั่งตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นที่ปรับระดับของจมูกแล้วกันมีอยู่3ไซส์นะครับที่ติดตั้งอยู่จะเป็นไซส์ M นะครับเขาจะมี S M L เขาจะมีอุปกรณ์สําหรับการถอดมาให้ด้วยนะครับเป็นแผ่นสีดําๆสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็แงะขึ้นมาได้เลยเนี่ยดันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนไซส์ที่มันเหมาะสมกับเราได้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่สวมเข้าไปเลยแล้วเราก็จะได้ที่รองจมูกให้มันเหมาะสมกับจมูกของเราและตรงกลางเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยนะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เข้าไปเนี่ยหน้าจอจะไม่เปิดนะครับต้องใส่เข้าไปก่อนเวลาที่เราเชื่อมต่อเข้าไปแล้วถึงจะเปิดนะครับแล้วด้านขาซ้ายของแว่นตาจะมีช่องสําหรับการเชื่อมต่อกับสายเคเบิลครับซึ่งเป็นสาย USB C to USB C ส่วนนี้มันเป็นเหมือนการต่อเพื่อนําสัญญาณภาพเข้ามาครับนี่ฮะเราจะใช้งานร่วมกับสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้หัว USB C กับ USB C แต่ว่าจะมีความแตกต่างกันด้านที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆนะครับจะเป็นหัวตรงแบบนี้แต่ด้านที่มันเป็นงองๆตัวนี้เราจะเชื่อมต่อเข้าแบบนี้ครับกับขาของแว่นตามันจะเข้าทรงของแว่นตาพอดีนะครับอ่าเวลาที่ใช้งานก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีสายแบบนี้ยื่นออกมาแต่ว่าผมอยากให้ดูอุ
ขาจะมีร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่สามารถตัดเลนส์ตัวนี้เพื่อให้บอกกับค่าสายตาแล้วก็เอามาสวมใส่ได้วิธีการใส่นะครับเขาจะใส่พร้อมกับที่รองจมูกนะเนี่ยเราสามารถใส่ตัวเลนส์ตัวนี้นะครับเข้าไปด้านหลังเราเอาที่รองจมูกไว้อย่างนี้แล้วก็สวมเข้ามาด้านหลังเขาจะมีเขี้ยวอยู่เขาจะอยู่ในรูปแบบประมาณนี้นะครับพอเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปเนี่ยถ้าใครสายตาสั้นสายตายาวอะไรก็ว่าไปเราก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆที่เขาให้มานะฮะนอกจากนี้ก็จะเป็นผ้าสําหรับการเช็ดและสุดท้ายนะครับอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่แถมมาให้ด้วยนี่คือที่บังแดดนะครับเขาจะเอาไว้แปะเข้าส่วนนี้นะครับเผื่อว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวเราไม่อยากเห็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ด้านนอกนะครับมันก็จะถูกฉายไปบนพื้นหลังที่เป็นสีดํามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อมาอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนําไปพร้อมๆกันเลยนี่ก็คือ x r e a l Beam ต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์2อุปกรณ์นี้ขายแยกกันนะไม่ได้รวมอยู่ในเซตเดียวอาจจะรู้สึกเหมือนว่านี่คือแบตเตอรี่สำรองหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่นะเขาคือเหมือน1คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งครับที่มีระบบ OS อยู่ข้างในนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยมันจะมีพอร์ต USB ที่อยู่ด้านล่าง2พอร์ตพอร์ตด้านขวาจะเป็นพอร์ตที่มีรูปแว่นตาให้เราเชื่อมต่อ x r e a l Air เข้าไปนะครับพอร์ตด้านซ้ายเป็นพอร์ตสาหรับการชาร์จนะครับเป็นพอร์ต USB-C รองรับกำลังไฟสูงสุด27วัตต์นะครับในการชาร์จทำให้ชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นอ่ะต่อเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างนี้พอเวลาที่เราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าจอใน x r e a l Air หรือว่าในแว่นตาเนี่ยจะติดขึ้นปุ่มที่เราจะเห็นมันจะเป็นคล้ายๆปุ่ม iPod นะฮะเป็นวงกลมแบบนี้แล้วเราสามารถกดซ้ายขวาบนล่างได้นะฮะแล้วตรงกลางเป็นปุ่มโอเคสาหรับเลือกเมนูนะฮะและปุ่มสีส้มๆตัวนี้ค่อนข้างสําคัญตัวนี้จะเป็นการบอกพิกัดว่าหน้าจอของเราอ่ะจะอยู่ตรงไหนเรากดค้างเอาไว้หน้าจอมันจะถูกมารีเซ็ตอยู่ตําแหน่งกลางเสมอแล้วก็ตัวด้านล่างเป็นปุ่มแบ็กด้านขวาเนี่ยเป็นเพิ่มลดเสียงด้านบนเป็นปุ่มสําหรับการเปิดปิดและมีไฟที่จะแสดงว่าแบตเตอรี่นั้นเหลือเท่าไหร่ตัวนี้ครับถ้าชาร์จเต็ม1นึ่งสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 3.5 ชั่วโมงและตัว x r e a l Beam ตัวนี้เองนะครับมีระบบ OS ข้างในที่ผมแจ้งไปเขาสามารถเชื่อมต่อกับทางฝั่งของ Wi-Fi ได้เชื่อมต่อกับทางฝั่งของ Bluetooth ได้นะครับแล้วพอเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วเขาจะดาวน์โหลดพวก OTA เข้ามาครับซอฟต์แวร์อัปเดตอัปเดตมาเรื่อยๆเลยเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์อย่างที่ผมบอกไปและอีกหนึ่งฟีเจอร์หลักๆของเขานั่นก็คือมันเป็นตัวคล้ายๆตัวแคสติ้งครับในการรองรับสัญญาณสมมุติว่าผมมี iPhone เครื่องหนึ่งผมแคสสัญญาณอยากจะให้มันขึ้นนะตอนนี้ผ่านไร้สายใช่ไหมจับเข้ามาตัวนี้ครับและภาพก็จะขึ้นที่แว่นตามี Android ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการใช้งานเริ่มจากแว่น x r e a l Air กันก่อนนะครับตัวแว่น AR ตัวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสมาร์ทโฟน Android ที่มาพร้อมพอร์ต USB-C ฝั่งของ iPad ใช้ได้นะครับนี่คือ iPad ที่มาพร้อมพอร์ต USB-C ผมลองแล้วนะฝั่งของ MacBook นะฮะถ้าเป็นชิป CPU ที่จะรองรับก็จะมีเฉพาะชิป CPU Apple Silicon ที่เป็น M1 M2 นะครับตัวนี้เป็น M2 ลองใช้งานแล้วได้เหมือนกันฝั่งของ iPhone ใช้ผ่านอะแดปเตอร์ได้แต่ว่าถ้าอยากจะใช้งานผ่านพวก AirPlay ทำได้เหมือนกันแต่ต้องควบคู่กับ x r e a l Beam นะครับอ่ะใช้งานปุ๊บทำอย่างไรใส่เข้ามาแบบนี้เลยครับแล้วก็สวมอย่างนี้ปุ๊บเลยเราก็จะเห็นเหมือนแว่นปกติทั่วไปก่อนแต่ผมบอกก่อนว่าตอนที่สวมใส่เข้าไปมันยังไม่มีภาพอะไรนะเราจะเห็นขอบเลนอยู่หน่อยๆออกแนวใสๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มองทะลุผมก็จะเห็นตากล้องที่ผมกําลังนั่งอยู่ตรงเนี้ยถามว่าใช้งานยังไงเรานําสายตัวนี้ครับเสียบเข้าไปในพอร์ต USB C ของคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วตัวนี้จะทํางานอัตโนมัติคือต้องบอกก่อนว่าหลักการของเขาอะเป็นเหมือนการต่อจอภาพออกมาเหมือนจอมอนิเตอร์ตัวนึงอะที่มันจะอยู่บนสายตาของเราเลยเนี่ยพอเสียบเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมไม่ต้องเซตอัพค่าอะไรผมก็จะเห็นหน้าจอของเครื่อง Mac เนี่ยถ้าเห็นอะไรอยู่บนหน้าจอตัวเนี้ยผมก็จะเห็นเหมือนกันเลยนะครับเขาก็จะมีภาพอันนี้ขึ้นมานะแต่ว่าณตอนนี้อย่างที่บอกคือผมเป็นคนสายตาสั
พื่อที่จะลดความสว่างได้ความสว่างของ x อ็กซ์ทรีวแนะครับอยู่ที่400นิตก็เอาไปใช้ในกรณีที่ใช้อยู่บริเวณนั้นนอกหรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มแสงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าแสงมันตอนนี้มันยังสว่างมากเกินไปผมถึงบอกไงว่านี่ที่เขาแถมมาให้เราแปะเข้าไปอย่างนี้เลยแปะปุ๊บอย่างนี้อ่ามันก็จะทําให้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆเลยนะสำหรับ Mac ก็ประมาณนี้นะส่วนฝั่งของ Android ล่ะตัวนี้ล่าสุดเลยเป็น Samsung S23 Ultra นะครับเราก็เชื่อมต่อเข้าไปแบบนี้เลยนะเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราไปได้เลยแล้วก็สวมใส่เข้าไปนะครับแล้ว Samsung ตัวนี้เองนะ่ะเขามี Samsung Dex นะครับ Samsung Dex คือเวลาที่เราเชื่อมต่อจอเข้าไปใช่ปะ่ะเหมือนเข้ากับจอคอมพิวเตอร์อ่ะมันจะเป็นคล้ายๆเป็นโหมดของเดสก์ท็อปผมก็จะเห็นแบบนั้นเหมือนกันผมจะเห็นเป็นฉากหลังแล้วก็มีไอคอนต่างๆเหมือนกับทางฝั่งที่จะขึ้นอยู่บนแล็ปท็อปเราสามารถใช้มือของเราเนี่ยในการเลื่อนเมาส์นะครับเหมือนเล่นคอมพิวเตอร์นั่นแหละให้จินตนาการว่ามันคือจอแสดงผลที่สามารถพกพาไปได้ในทุกๆท,ที่ความชัดอยู่ในระดับ 1080p เป็นจอไมโคร OLED ซึ่งถือว่าให้ความชัดอยู่นะแต่มันก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าขอบขอบตัวนี้มันยังมีความขาวขาวมันรบกวนสายตาอยู่ถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ VR เนาะก็จะมีความแตกต่างกันตัวนั้นจะมีความมืดที่สนิทมากกว่าแต่ผมว่าตัวนี้ถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่เหมือนเราอยากจะได้จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถพกพาไปด้วยได้ทุกที่ขึ้นเครื่องบินนั่งบนรถหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากได้สเปซที่มันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นผมว่านี่คือไอเดียการทำงานของเขานะครับที่สามารถใช้งานได้จริงณนะปัจจุบันนี้นะครับแล้วในฝั่ง x r e a l Beam ตรงนี้ถามว่ามีประโยชน์อะไรนอกจากเอาไว้ casting มันคือการทำอย่างเงี้ยเนี่ยเราต่อเข้าไปอย่างนี้เนาะในหน้าจอมันจะเป็นเหมือน operating system ตัวหนึ่งที่มันจะลอยลอยมาเวลาที่เราเห็นคือเราสามารถเดินไปได้เลยแล้วปุ่มข้างๆสีส้มๆที่ผมกดเอาไว้ตรงนี้มันสามารถกดแล้วก็เลือกโหมดได้ว่าจะให้แสดงแบบไหนคือมันสามารถล็อกได้ด้วยนะว่าสมมุติว่าอยากจะให้ล็อกไว้อยู่ตำแหน่งตรงเนี้ยแล้วเราหันหน้าไปภาพจะไม่ตามมาหรือว่าเราอยากจะกดเพื่อให้เข้าในโหมดที่ชื่อว่า smooth follow ถ้าเราหันไปด้านไหนจอจะตามไปด้วยแล้วเรานําพวกเกมคอนโซลครับถ้าใครมีพวกเกมคอนโซลสามารถเชื่อมต่อเข้าตัวนี้ได้เลยแล้วเกมคอนโซลมันสามารถใช้จอยสติ๊กในการควบคุมได้ใช่ไหมนี่แหละเหมือนเรานั่งเล่นเกมที่มันเป็นจอใหญ่มากยิ่งขึ้นนี่คือข้อดีของเขานะครับสำหรับแว่นตัวนี้แล้วก็ผู้ใช้งาน iPhone ล่ะทำยังไงเพราะปัจจุบันตัว iPhone เองจะใช้พอร์ต Lightning อยู่ยังไม่ใช่พอร์ต Type C งั้นต้องรอลื้อ iPhone 15เนาะว่าจะมาพร้อมพอร์ต Type C หรือเปล่าถ้ามาเนี่ยผมก็ว่าจะใช้งานร่วมกันได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นแต่นะปัจจุบันตอนนี้ถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ได้ครับใช้งานควบคู่กับ x r e a l Beam และเราทําการ Air Play ครับเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ที่เดียวกันนะทั้งฝั่งของ iPhone แล้วก็ x r e a l Beam ตัวเนี้ยเขาจะเห็นนะครับมองเห็นเป็นเหมือนเครื่องรับ a i r p a y ชนิดหนึ่งเราก็ทำการ casting เข้าไปเลยโยนภาพออกไปแล้วก็ภาพและเสียงก็จะขึ้นอยู่ในนี้นะฮะนี่เราเหมือนเราดู YouTube อะไรเงี้ยอยากจะให้มันขึ้นตรงนี้จาก iPhone ของเราก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องอาศัยเรื่องของการเชื่อมต่อผ่าน hotspot หรือการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ของ2อุปกรณ์ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเชื่อมต่อไดเล็กโดยตรงจาก Mac เลยหรือจาก iPad เลยหรือจากซัมซุงตัวนี้ Android Phone ที่มาพร้อม Type C เนี่ยเสียบสายตัวนี้เข้าโดยตรงสามารถใช้งานได้เลยสิ่งที่ชื่นชอบสำหรับ x r e a l Air คืออะไรเหรอผมรู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จริงพกพาไปไหนก็ได้กล่องขนาดเล็กเนี่ยแค่นี้พกพาใส่กระเป๋าก็ได้แบกขึ้นเครื่องบินมัน Compact มากกว่าแว่น VR ทั่วๆไปนะครับสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ตามความต้องการของเราว่าเราจะอยากจะใช้ที่ไหนบนรถบนเครื่องบินหรืออะไรต่างๆในห้องหรือเราอยากจะนอนดูหนังบนโซฟาของเราโดยที่เราไม่อยากถือมือถือขนาดใหญ่ให้หนักบางทีเราจะชอบดูแบบนี้หนัก iPad เราชอบถือขึ้นมาแบบนี้ง่วงก็ตกใส่หน้าบ้างหน้าจมูกอาจจะแตกก็ได้นะฮะอันนี้จะออกมาตอบโจทย์ลักษณะประมาณนี้แล้วกันครับนอนอยู่บนโซฟาแล้วดูหน้าจอใ
ขึ้นกับตัวเลนส์แล้วก็อยู่กับสายตาเลยถ้าสายตาใครไม่ชัดซื้อไปผมบอกว่าใช้งานไม่ได้นะต้องปรับเลนส์ให้มันเหมาะสมถึงจะเหมาะสมในการใช้งานนะครับส่วนในเรื่องของมุมมองที่ผมบอกว่าใช้งานควบคู่กับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ในส่วนตัวผมรู้สึกว่าอ่ะใช่แหละมันจอใหญ่สเปซใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าใช้งานบนตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็ยังสบายตากว่าผมมองว่าตัวนี้เหมาะสําหรับความบันเทิงไม่เหมาะสําหรับการที่จะอ่านอ่านหนังสือเยอะๆทํางานที่จะต้องใช้จุดเพ่งเล็งที่ต้องเข้าไปจุดเล็กๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นมันมันจะใช้พลังจากสายตาของเรามากเกินไปนะครับแล้วก็เวลาที่เราหันหน้าอย่างเงี้ยบ่อยๆมันค่อนข้างที่จะทําให้เราหลุดโฟกัสแล้วก็อาจจะเกิดอาการเวียนนะฮะเวียนศีรษะหรืออะไรนี้มากกว่านะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการทดสอบใช้งาน x r e a l Air แล้วก็ x r e a l Beam ที่เรานำมาวิวให้ได้ชมกันในวันนี้นะครับก็มีจำหน่ายในประเทศไทยละแต่บางอันยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับยังอยู่ในต่างประเทศอยู่เพราะว่าบางแอปพลิเคชันอย่างตัว Nebula ที่รองรับทางฝั่งของ Android เนี่ยถ้าเป็น Account ของประเทศไทยยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้แต่ต่างประเทศได้ละแต่ในอนาคตคิดว่าก็จะมีให้มาอัปเดตนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็รอฝั่งของ iPhone ด้วยแหละถ้า15มานะฮะมาพร้อม USB-C ทํางานร่วมกันได้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแกจิตแล้วกันเผื่อว่าใครเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าขึ้นเครื่องบินหรือนั่งรถไกลๆอยากจะได้จอใหญ่ๆไปดูนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับยังไงก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้จะมีทั้งลิงก์สำหรับการสอนใช้แบบ how to แนะนำ x r e a l air x r e a l beam ไว้ให้นะครับจากทางฝั่งของเว็บไซต์ผู้พัฒนาเองนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามที่ช่อง i m o d official ของพวกเราหน่อยนะครับตอนนี้ใกล้จะ 500,000 subscribe แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลิมฉลองด้วยกันครับจะผ่าน 500,000 ไปให้ได้แล้วก็มุ่งไปสู่1ล้าน subscribe ให้ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ